Fin dagli inizi della sua carriera, Munch si dedicò alla realizzazione di cicli pittorici da esporre insieme. La danza della vita, di cui vi parlerò in questo video, appartiene a una serie, spesso indicata con il titolo Fregio della vita. Si tratta di un progetto che si sviluppò nel corso di molti anni e che comprendeva inizialmente 15 opere, esposte per la prima volta nel 1893. In occasione della mostra della secessione di Berlino del 1902, il ciclo fu ampliato con sette nuovi lavori, divisi in quattro sezioni principali, seme dell'amore, sviluppo e dissoluzione dell'amore, angoscia e morte. La danza della vita si ispirava alle feste celebrate in tutta la Scandinavia in occasione del solstizio d'estate, la notte più breve dell'anno. Il dipinto è ambientato in una cittadina dove Munch trascorse molte estati. La linea della costa rappresenta il trascorrere del tempo e il procedere della vita, mentre il riflesso della luna nell'acqua diventa un simbolo fallico sia per il colore che per la forma, identificando la tematica dominante della sessualità. Come in numerose altre opere, per dare forma alla composizione, Munch adotta una struttura divisa in tre e nei suoi diari ci spiega il perché. Al centro compare lui mentre danza con il suo primo vero amore. Sulla sinistra si avvicina a una ragazza che desidera cogliere il fiore dell'amore che tuttavia non si lascerà prendere. Sulla destra una donna matura guarda la scena con amarezza, incapace di unirsi alla danza, mentre sullo sfondo la folla è impegnata in caldi abbracci. L'immagine di Munch rivela un aspetto universale, quale le tre fasi della vita, che si affianca a uno estremamente universale. Il motivo della coppia che si guarda negli occhi compare in numerosi altri dipinti e stampe, tra i quali Occhi negli occhi e Attrazione, dove la donna è il soggetto dominante. Nei dipinti di Munch molte figure prendevano spunto dalle donne che ebbero un ruolo nella sua vita. La giovane di La danza della vita si ispirava probabilmente a sua cugina, con la quale ebbe un'appassionata storia d'amore che lei interruppe, lasciando l'artista con il cuore spezzato. Allo stesso modo le donne ai lati potrebbero essere Tulla Larsen, una donna ricca ed emancipata che inseguì l'artista senza dargli tregua, ma che andò incontro a un suo rifiuto. Fregio della vita è l'eredità più importante di Edward Munch ed ebbe profonda risonanza nell'immaginario collettivo. Oggi è acclamato come il più importante pittore della Norvegia, e la sua personalissima versione del simbolismo fu una delle principali fonti di ispirazione degli espressionisti. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.